Bali siap menyambut turnamen sepak bola International Youth Championship 2021 yang akan digelar Desember mendatang. Turnamen sebagai momentum untuk pemulihan ekonomi Bali pasca mewabahnya pandemi COVID-19. Gubernur Bali Iwayan Koster mengunjungi Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali pada Kamis kemarin untuk mengikuti konferensi pers virtual International Youth Championship 2021 yang akan digelar di Bali dan Jakarta pada Desember mendatang. Turnamen digelar dari 4 hingga 8 Desember di Stadion Kapten Iwayan Dipta untuk babak penyisihan grup. Sementara tanggal 11 Desember untuk babak final yang akan digelar di Jakarta International Stadium. Tiga tim elit La Liga yakni Real Madrid U18, Barcelona U18, dan Atletico Madrid U18. Turut serta dalam turnamen yang akan bersaing dengan Indonesia All-Star U20 untuk memperebutkan gelar juara. Dan satu sudah menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kita di Bali, saya sebagai gubernur, bersama kakak dan juga menunjukkan kepada dunia masyarakat Bali pun juga tertib meskipun di dalam melakukan sekaligus juga menjadi momentum bagi para pencinta olahraga sepak bola ini di Bali yang saya lihat cukup besar menjadi daya tarik yang akan memotivasi Pembalap Pata Yamaha Toprak Rasgat Lioglu masih menjadi yang tercepat di latihan bebas atau free practice kedua balap World Superbike Mandalika 2021. Selanjutnya para pembalap akan menjalani sesi kualifikasi pada Sabtu pagi. Pembalap Pata Yamaha Toprak Rasgat Lioglu mendapat tekanan dari rival terdekatnya Jonathan Rea meski masih menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua World Superbike Mandalika 2021. Toprak masih menjadi yang terbaik pada latihan bebas kedua dengan catatan waktu 1 menit 34,230 detik. Pembalap asal Turki itu hanya mampu memperbaiki sedikit catatan waktunya di latihan bebas pertama, yaitu 1 menit 34,985 detik. Sebaliknya, Rea yang terpuruk di latihan bebas pertama mampu melesat di latihan bebas kedua. Pembalap Kawasaki itu menorehkan catatan waktu 1 menit 34,404 detik atau hanya terpaut 0,174 detik dari catatan waktu Toprak. Rea berhasil memperbaiki catatan waktu hingga 2,982 detik dari catatan waktunya di latihan bebas pertama. Hasil itu juga memberikan tekanan luar biasa kepada Toprak jelang tiga balapan World Superbike Mandalika Sabtu minggu ini. Pembalap GRT Yamaha, Gerd Gerloff, berada di posisi ketiga. Pembalap yang sempat menjadi rekan setim Valentino Rossi di MotoGP itu hanya terpaut 0,225 detik dari Toprak. Selanjutnya ada Alvaro Bautista, Scott Redding, Leon Haslam, dan Alex Lowes yang sempat berada di posisi kedua pada latihan bebas pertama. Pembalap Belanda keturunan Indonesia, Michael van der Mark, berada di posisi ke-9, terpaut 0,708 detik dari Toprak. World Superbike Mandalika 2021 akan dilanjutkan dengan babak kualifikasi pada Sabtu pagi dan disusul race pertama pada Sabtu sore.